ഓക്കെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ആൾ പ്രിയക്കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും ബയോളജിയുടെ പുതിയൊരു പാഠഭാഗത്തേക്ക് കൃത്യമായ സ്വാഗതം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അതിൽ നമ്മൾ ന്യൂറോണിൻ്റെ ഘടന പറഞ്ഞു ന്യൂറോണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ആവേഗങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അതിൽ ആവേഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ആവേഗങ്ങൾ ഒരു ന്യൂറോണിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദിശക്കനുസരിച്ചിട്ട് അതായത് എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കാണോ ആവേഗങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാഡീകോശങ്ങളെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് സംവേദ നാഡീകോശമെന്നും പ്രേരക നാഡീകോശമെന്നും രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നു അതായത് ഒരു ന്യൂറോണിലൂടെ എവിടേക്കാണ് ആവേഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാഡീകോശങ്ങളെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നു സംവേദ നാഡീകോശമെന്നും സംവേദ നാഡീകോശമെന്നും പ്രേരക നാഡീകോശമെന്നും രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് സംവേദ നാഡീകോശം ആൻഡ് പ്രേരക നാഡീകോശം ഇത് നോക്കാം എന്താണ് സംവേദ നാഡീകോശം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരാൾ തൊടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നു ആവേഗങ്ങളായിട്ട് മാറുകയും ഈ ആവേഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂറോണിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ആ അവയവത്തിൻ്റെ വിവിധ വിവിധ ന്യൂറോണിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ നാഡീകോശങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ആ സന്ദേശങ്ങൾ എവിടേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മസ്തിഷ്കമല്ലേ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ആ ഇന്നയാൾ നിങ്ങൾ തൊട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മസ്തിഷ്കമാണ് അവിടെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സുഷുമ്നയാണ് അവിടെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ന്യൂറോണിലൂടെ ഏത് ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് ആവേഗങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാഡീകോശങ്ങളെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചു സംവേദ നാഡീകോശമെന്നും പ്രേരക നാഡീകോശമെന്നും ഇനി നോക്കാം എന്താണ് സംവേദ നാഡീകോശം എന്ന് പറയുന്നത് സംവേദ നാഡീകോശം എന്ന് പറയുന്ന ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിവിധ അവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങളെ കേന്ദ്ര നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മസ്തിഷ്കം സുഷുമ്ന എന്നയിൽ എന്നിവയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന നാഡീകോശങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് സംവേദ നാഡീകോശം നോക്ക് ഇവിടെ നോക്ക വിവിധ അവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ആവേഗങ്ങളെ എവിടേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു സുഷുമ്നയിലേക്കോ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കോ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആ കൊണ്ടുപോകുന്ന നാഡീകോശങ്ങൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് സംവേദ നാഡീകോശം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ അവയവങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശങ്ങളെ കേന്ദ്ര നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സുഷുമ്നയിലേക്കോ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കോ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നാഡീകോശങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് സംവേദ നാഡീകോശം എന്ന് പറയുന്നത് ണോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രേരക നാഡീകോശം ഇപ്പോൾ നോക്ക് ആവേഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ കയ്യിൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ആവേഗം കഴിവ് അവിടെ എത്തി നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലോ സുഷുമ്നയിലോ എത്തിച്ചു അല്ലെ ഇത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് സംവേദ നാഡീകോശങ്ങളാണ് ഇനി ഈ എത്തി ഈ സന്ദേശം എത്തിയ സന്ദേശം തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യണം ഒരു തീരുമാനമായിട്ട് ഒരു പ്രതികരണമായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശം തിരിച്ചിവിടെ എത്തണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് സഹായിക്കുന്ന ആരാണ് പ്രേരക നാഡീകോശങ്ങളാണ് സഹായിക്കുന്നത് അതായത് കേന്ദ്ര നാഡീവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മസ്തിഷ്കം സുഷുമ്ന എന്നീ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആവേഗങ്ങൾ തിരിച്ച് എവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അവയവങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നാഡീകോശങ്ങളാണെന്ത് പ്രേരക നാഡീകോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 
ക്ലിയർ ആണോ ഇവിടെ നോക്കുക ഇത് നമ്മുടെ കൈയാണ് ഇത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരാൾ തൊട്ടു ആ തൊടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉദ്ദീപനമുണ്ടാകുന്നു ഈ ഉദ്ദീപനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആവേഗങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു ആവേഗങ്ങൾ സംവേദ നാടീകോശം വായി സഞ്ചരിച്ചിട്ട് എവിടേക്ക് എത്തുന്നു സുഷുമ്നയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കോ എത്തുന്നു അല്ലെ എന്നിട്ട് മസ്തിഷ്കം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സന്ദേശം തിരിച്ചയക്കുന്നു അല്ലെ തിരിച്ചയക്കുന്നു സന്ദേശം തിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിടുന്നു അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതികരണം എവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ അവയവത്തിലുണ്ടാകുന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ സന്ദേശം തിരിച്ച് നൽകുന്ന ആരാണ് സ ഈ പ്രേരക നാഡീകോശമാണ് അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണത്തിന് പ്രേരകമാകുന്ന നാഡീകോശം അതാണ് എന്ത് പ്രേരക നാഡീകോശം അപ്പം ഇതെന്താണ് പ്രേരക നാഡീകോശമാണ് ഇതെന്താണ് സംവേദ നാഡീകോശമാണ് സംവേദ നാഡീകോശം അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് രണ്ട് നാഡീകോശങ്ങൾ സംവേദ നാഡീകോശവും പ്രേരക നാഡീകോശവും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ന്യൂറോണിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ നാഡി വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു നാഡി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് മസ്തിഷ്കം സുഷുമ്ന വിവിധ ഗ്രാഹികൾ നാഡികൾ ഇവയ്ക്ക് ചേർന്നാണ് എന്ത് നാഡി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ ഒരു വാക്കാണ് എന്ത് നാഡികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് മസ്തിഷ്കം സുഷുമ്നൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും ഓക്കെ നാഡി വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും ഓക്കെ അതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടേമാണ് എന്ത് നാഡികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്ക് എന്താണ് നാഡികൾ നോക്ക് നാഡികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്സോണുകളുടെ കൂട്ടമാണെന്ത് നാഡികൾ എന്ന് പറയാം നമുക്കറിയാം ആക്സോൺ നമുക്ക് എന്ന് പിട്ടാത്ത പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കോശശരീരം അല്ലെ ഒരു കോശരീരത്തിന് പുറത്തേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കോശത്തിന് പുറത്തേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തന്തുവാണ് എന്ത് ആക്സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ആക്സോണിൻ്റെ കൂട്ടങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് നാഡികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഒരുപാട് ആക്സോണുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ ആക്സോണുകൾ എന്തുകൊണ്ട് യോജക കലകളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ഈ ആക്സോണിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടായിരിക്കും യോജക കലകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് നാഡികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സോണുകളുടെ കൂട്ടത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് നാഡികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാഡികളെ യോജക കലകളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു നാഡിയുടെ ഛേദത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഇതിനുള്ളിൽ ഈ പച്ച നിറത്തിലുള്ളത് എന്താണ് ഇതാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ആക്സോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു സിമ്പിൾ നാലേക്ക് ഒരു വലിയൊരു പി വി സി പൈപ്പ് ഒരു വലിയൊരു പി വി സി പൈപ്പ് ഓക്കെ വലിയ പി വി സി പൈപ്പിനുള്ളിൽ ചെറിയൊരു പി വി സി പൈപ്പ് ഈ പി വി സി പൈപ്പിനുള്ളതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഈർക്കിളി എടുത്തു വെച്ചു എന്ന് ചരിക്കുക ഒരുപാട് ഈർക്കിളി എടുത്തു വെച്ച് ഈ ഓരോ ഈർക്കിളിയും എന്താണ് ആക്സോണുകളാണ് അപ്പോൾ ആ ഈ ആക്സോണുകളുടെ കൂട്ടത്തെ അതായത് ഇവിടെ ഒരുപാട് ആക്സോണുകളില്ലേ ഈ ആക്സോണുകളുടെ കൂട്ടത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് നാഡികൾ നാഡി അല്ലെങ്കിൽ നാഡികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു നാഡിയാണ് അല്ലെ ഈ നാഡിക്കുള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു പി വി സി പൈപ്പുണ്ട് അല്ലെ പി വി സി പൈപ്പ് എന്ന് പറയരുത് ഓക്കെ ഒരു ഒരു ആവരണമുണ്ട് യോജകലകൾ നിർമ്മിച്ചൊരു ആവരണമുണ്ട് അതിനുള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ഒരുപാട് ആക്സോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാഡി തന്തുക്കളുണ്ട് ഒരുപാട് ആക്സോണുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് നാഡി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇത് നാഡിയാണ് ക്ലിയർ ആണോ നോക്ക് നാഡികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആക്സോണുകളുടെ കൂട്ടമാണ് എന്ത് നാഡികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യോജക കലകളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കലയാണ് എന്ത് യോജക കലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടിഷ്യു ആണ് എന്ത് യോജക കലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കലകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് നാഡി എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കി ഇത് നാഡിയാണ് ഈ നാഡിയിൽ ഒരുപാട് ആക്സോണുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഓരോ ആക്സോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓരോ കൂട്ടത്തെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് യോജക കലകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഈ യോജക കലകളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആക്സോണുകളുടെ കൂട്ടത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് നാഡികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്ക് ഈ നാഡികൾ ഇപ്പൊ ഇത് ഓരോന്നും ഓരോരോ നാടികളാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട്
അതായത് അതിലുള്ള ഒരു ഒരു നാടിയിൽ ഇപ്പൊ ഇത് നോക്കുക ഈ നാടിയിലുള്ള തന്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാടിയിലുള്ള നാടി തന്തുക്കൾ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നാടികളെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് സംവേദ നാടികൾ പ്രേരക നാടികൾ സമ്മിശ്ര നാടികൾ ഏതൊക്കെയാണ് സംവേദ നാടികൾ പ്രേരക നാടികൾ ആണ്ട് സമ്മിശ്ര നാടികൾ അതായത് ഒരു നാടിക്കുള്ളില് ഏത് തരം നാടി തന്തുക്കളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാടികളെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നു സംവേദ നാടികൾ പ്രേരക നാടികൾ സമ്മിശ്ര നാടികൾ ഇനി ഉപസ്ഥിത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സംവേദ നാടികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ നോക്കാം സംവേദ നാടി തന്തുക്കൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്നതാണെന്ത് സംവേദ നാടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് സംവേദ നാടി തന്തുക്കൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ഇവിടെ നോക്ക ഇതിപ്പോ ഒരു നാടിയാണ് ഈ നാടിയിലെ മൊത്തം മൊത്തം തന്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം നാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സോണുകളുടെ കൂട്ടം സംവേദ നാടി കോശങ്ങളാണെന്ന് ജനിക്കാം അതായത് ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അവയങ്ങളെ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന തന്തുക്കളാണ് ഇതിൽ കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവയെ എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റും സംവേദ നാടി തന്തുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സംവേദ നാടി തന്തുക്കൾ സോറി സംവേദ നാടികൾ അതായത് സംവേദ നാടി തന്തുക്കൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന നാടികളെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സംവേദ നാടികൾ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് ധർമ്മം എന്തായിരിക്കും ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗങ്ങളെ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശുശുന്നയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ ധർമ്മം സംവേദ നാടികളുടെ ധർമ്മം എന്നിട്ട് നമ്മൾ സംവേദ നാടി കോശം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നാടി കോശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് പക്ഷെ നാടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ആ അവയുടെ കൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ആ ആക്സോണിന്റെ കൂട്ടം അതാണ് എന്ത് നാടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൊത്തം എന്താണ് ഈ ഒരു ശുശുന്നയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് ആ സന്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒരു കൂട്ടമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റും സംവേദ നാടികൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒന്നാമത്തെ സംവേദ നാടി അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സംവേദ നാടി തന്തുക്കൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്നത് അതായത് സംവേദ നാടി തന്തുക്കൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന നാടികളെ സംവേദ നാടികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇവിടെ ധർമ്മം എന്താണ് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗങ്ങളെ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സുഷുമ്നയിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാണ് അവയുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രേരക നാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേരക നാടി നമുക്ക് പ്രേരക നാടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേരക നാടി തന്തുക്കൾ ചേർന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന നാടികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പ്രേരക നാടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രേരക നാടി കോശം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ എന്തായിരുന്നു സുഷുമ്നയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങളെ തിരിച്ച് എവിടേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവയവങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ അതാണ് പ്രേരക നാടികോശം അപ്പൊ അതിന്റെ കൂട്ടമാണ് എന്ത് പ്രേരക നാടികൾ എന്ന് പറയുക അതായത് ഒരുപാട് പ്രേരക നാടി തന്തുക്കൾ ചേർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പ്രേരക നാടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇതിന് ധർമ്മം ആ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സുഷുമ്ന മസ്തിഷ്കം എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങളെ തിരിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ആരുടെ ധർമ്മം പ്രേരക നാടികളുടെ അല്ലെ ഇപ്പൊ നോക്ക സംവേദ നാടികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ സംവേദ നാടിക ആവേങ്ങളെ സുഷുമ്നയിലേക്കോ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കോ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പ്രേരക നാടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇവിടെ നിന്ന് മസ്തിഷ്കം എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരണത്തെ തിരിച്ച് എവിടേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു സന്ദേശത്തെ ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ആരുടെ ധർമ്മം പ്രേരക നാടികളുടെ പ്രേരക നാടികളുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രേരക നാടികളുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് മൂന്നാമത്തെ സമ്മിശ്ര നാടികൾ സമ്മിശ്ര നാടികൾ എന്താണ് സമ്മിശ്ര നാടികൾ നോക്കാം എന്താ ശരിക്കും സമ്മിശ്രം എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം നോക്ക എന്താണ് സമ്മിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടല്ലേ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വസ്തുക്കൾ കൂടി ചേർന്നിരിക്കുന്നത് സമ്മിശ്രം എന്ന് പറയുന്നത് 
അപ്പോൾ അതേ ടേം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സമ്മിശ്ര നാടികൾ നമുക്ക് സമ്മിശ്ര നാടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സംവേദ നാടി തന്തുക്കളും പ്രേരക നാടി തന്തുക്കളും ചേർന്നുണ്ടായതാണത് സമ്മിശ്ര നാടികൾ എന്ന് പറയുക സംവേദ നാടി തന്തുക്കളും പ്രേരക നാടി തന്തുക്കളും ചേർന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നവയാണെന്ത് സമ്മിശ്ര നാടികൾ എന്ന് പറയാം അതായത് അതിന് ധർമ്മം എന്തായിരിക്കും ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സുഷുമ്നയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആദയങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നിന്നു സുഷുമ്ന മസ്തിഷ്കം എന്ന് മുതലായവ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെ സന്ദേശങ്ങളായിട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ച് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് സമ്മിശ്ര നാടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നോക്ക് ഇതൊരു സമ്മിശ്ര നാടിയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ നിന്ന് സന്ദേശം എവിടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്ന് സന്ദേശം തിരിച്ച് എവിടേക്കും പോകുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അവയാണെന്ത് സമ്മിശ്ര നാടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ നോക്ക മൂന്നാണ് സംവേദ നാടികൾ പ്രേരക നാടികൾ സമ്മിശ്ര നാടികൾ നമുക്ക് സംവേദ നാടികൾ സംവേദ നാടി തന്തുക്കൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്നു പ്രേരക നാടികൾ പ്രേരക നാടി തന്തുക്കൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്നു എന്നാൽ സമ്മിശ്ര നാടികൾ എന്താണ് സംവേദ നാടി തന്തുക്കളും പ്രേരക നാടി തന്തുക്കളും ചേർന്നുണ്ടാകുന്നു ഈ സംവേദ നാടികൾ ധർമ്മം എന്താണ് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗങ്ങളെ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സുഷുമയിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പ്രേരക നാടിയുടെ ധർമ്മം എന്താണ് തിരിച്ച് അതായത് സുഷുമ്നയിൽ നിന്ന് മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശങ്ങളെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് ആരുടെ ധർമ്മം പ്രേരക നാടികളുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടുത്ത സമ്മിശ്ര നാടികൾ എന്താ ധർമ്മം ആ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആവേഗങ്ങളെ എവിടേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കും സുഷമിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതേപോലെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്നും സുഷമിൽ നിന്ന് ആവേഗങ്ങളെ തിരിച്ച് എവിടേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടു എത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ക്ലിയർ ആണോ നാടികൾ എന്താണ് അപ്പം നോക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നാടികോശങ്ങൾ വിവിധ തരം നാടികോശങ്ങൾ അതിലെ സന്ദേശ സന്ദേശ ദിശക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള നാടികോശങ്ങളാണത് ഇനി ഇന്ന് പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചു നാടികൾ എന്താണ് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നാടി വ്യവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് എന്താണ് നാടി വ്യവസ്ഥ നമുക്ക് നാടി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം ശുഷുന വിവിധ നാടികൾ ഗ്രാഹികൾ തുടങ്ങിയവ ചേർന്നുണ്ടാകുന്നതാണെന്ത് നാടി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് പറയാം മസ്തിഷ്കം ശുഷുന വിവിധ നാടികൾ വിവിധ ഗ്രാഹികൾ തുടങ്ങിയവ ചേർന്നുണ്ടാകുന്നതാണെന്ത് നാടി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നാടി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർത്തോളം അതിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ മസ്തിഷ്കമുണ്ട് സുഷുമ്നയുണ്ട് നാടികളുണ്ട് ഗ്രാഹികളുണ്ട് ഇവ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളവയാണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് നാടി വ്യവസ്ഥ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചിത്രം വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രമുണ്ട് ആ ചിത്രം ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക അവിടെ നാട്യ വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ നാട്യ വ്യവസ്ഥയെ ഈ നാട്യ വ്യവസ്ഥയെ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വ്യവസ്ഥയായിട്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി നമുക്ക് തരംതിരിക്കാൻ പറ്റും കേന്ദ്ര നാട്യ വ്യവസ്ഥയെന്നും പെരിഫ്ര നാട്യ വ്യവസ്ഥയെന്നും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നാടി വ്യവസ്ഥയെ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നു കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥയെന്നും പെരിഫ്ര നാടി വ്യവസ്ഥയെന്നും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നു ഓക്കെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പെരിഫ്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥ നമുക്ക് കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം നമ്മുടെ മസ് മസ്തിഷ്കവും സുഷുമ്നയും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് എന്ത് കേന്ദ്ര നാട്യ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയും ഇത് മസ്തിഷ്കമാണ് മസ്തിഷ്കമാണ് ഈ മസ്തിഷ്കവും ഇത് സുഷുമ്നയാണ് ഈ മസ്തിഷ്കവും സുഷുമ്നയും ചേർന്നിട്ടുള്ളവയാണെന്ന് വിളിക്കുക കേന്ദ്ര നാട്യ വ്യവസ്ഥ എന്ന് വിള
കേന്ദ്ര നാഡി വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ കേന്ദ്ര നാഡി വ്യവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഈ കേന്ദ്ര നാഡി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മസ്തിഷ്കവും സുഷുമ്നയും ചേർന്നിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് കേന്ദ്ര നാഡി വ്യവസ്ഥ ഇനി എന്താണ് പെരിഫ്രൽ നാഡി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് പെരിഫ്രൽ നാഡി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ മസ്തിഷ്കമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സുഷുമ്നയുണ്ട് അല്ലെ മസ്തിഷ്കമുണ്ട് സുഷുമ്നയുണ്ട് ഈ മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് നാഡികൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ സുഷുമ്നയിൽ നിന്ന് എന്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് നാഡികൾ പോകുന്നുണ്ട് ഇവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പെരിഫ്രൽ നാഡി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് പെരിഫ്രൽ നാഡി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് പോകുന്ന നാഡികളും സുഷുമ്നയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന നാഡികളെയും കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പെരിഫ്രൽ നാഡി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ പെരിഫ്രൽ നാഡി വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് നാ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നാഡികളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ശിരോ നാഡികളൊന്നും സുഷുമ്ന നാഡികളെന്നും പറയുന്ന രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നാഡികളാണ് എവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് പെരിഫ്രൽ നാഡി വ്യവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അതിൽ എന്താണ് ശിരോ നാഡികൾ ശിരോ നാഡികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് തലച്ചോറിൽ നിന്ന് പോകുന്ന നാഡികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ശിരോ നാഡികൾ എന്ന് പറയുന്നത് തലച്ചോറിൽ നിന്ന് പോകുന്ന നാടികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ശിരോ നാടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ജോഡി ശിരോ നാടികൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് അതായത് തലച്ചോറിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ജോഡി പോകുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ജോഡി പോകുന്നുണ്ട് അതായത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഈ ഭാഗത്തേക്കും പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഈ ഭാഗത്തേക്കും പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ജോഡി ശിരോ നാടികളാണ് എവിടെയുള്ളത് നമ്മൾ